बिस्मिल्लाकुम प्यारे बच्चों कैसे आप लोग सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद प्यारे बच्चों सिक्स क्लास की जोग्राफी यूनिट नंबर फाइव नेचुरल डिजास्टर कुदरती आफात चैप्टर का नाम है जी और इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और आप लोगों को पता है एक्सरसाइज में हमारे पास शार्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और डिटेल क्वेश्चन होते हैं तो बढ़ते हैं जी अपने क्वेश्चंस की तरफ सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अब मैसिव अर्थ क्विक डैमेज वाइड स्प्रेड और अक्रॉस पाकिस्तान इन बहुत ज्यादा नुकसान और तबाही फैलाई थी एक अर्थ क्विक ने जलजिले ने कब अक्टूबर 2005, अक्टूबर 2006, अक्टूबर 2007, अक्टूबर 2008। तो करेक्ट ऑप्शन है अक्टूबर 2005। अक्टूबर 2005 में अर्थ क्विक ने बहुत तबाही मचाई थी कश्मीर और कश्मीर और इस्लामाबाद में और हमारे जो जितने भी शुमारी इलाका जाते हैं प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक्स आर सीवियरली इफेक्टेड बाय किससे ज्यादा मुतासर होती है रेंज ड्रॉट्स डिफॉरस्टेशन या ओवर ग्रेजिंग रेन बेताशा बारिशों की वजह से ये प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फसलों की जो पैदावार है और लाइफ स्टॉक्स और जितने पालतू जानवर हैं उनकी पैदावार किससे इफेक्ट होती है रेन से बहुत ज्यादा बारिशों से ड्रॉट्स खुश साली से जब कई अरसे तक बारिशें नहीं होती तो उस वजह से या फिर डिफॉरस्टेशन जंगलात की के काटने की वजह से या जंगलात के खात्मे की वजह से या ओवर ग्रेजिंग बहुत ज्यादा चलाने की वजह से तो करेक्ट ऑप्शन इज ड्रॉट्स ड्रॉट्स में मीन खुश्क साली जब कई कई साल तक बारिशें नहीं होती जब लंबे अरसे तक बारिशें नहीं होती और जमीन कोई फसलें नहीं उगाती तो उसे हम ड्रॉट्स कहते हैं नंबर थ्री है जी अबाउट थ्री थ्री बिलियन एनिमल वर इफेक्टिव ड्यूरिंग द वर्ल्ड फायर इन 2020 इन तकरीबन तीन बिलियन जानवर इफेक्ट हुए थे 2020 में किस मुल्क में जापान में श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया में या कैनेडा में तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुए थे फोर ऑप्शन है जी हमारे पास थ्री रुपीज प्रिंसिपल हेल्प इन डैश ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपल्शन कंज्यूमिंग बर्निंग या सेविंग तो सेविंग तीन रुपए अगर सेव करेंगे तो इसे हम कुदरती जितने भी हैं रिसोर्स उनको हम बचा सकते हैं जी ऑप्शन नंबर फोर है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एक्सपीरियंस फॉरेस्ट फायर एट अ लार्ज स्केल बड़े पैमाने पर किस मोर के पास यह तजर्बा है कि वहां पर बहुत ज्यादा जंगलात को आग लग गई थी नंबर वन जापान नंबर टू श्रीलंका नंबर थ्री ऑस्ट्रेलिया नंबर फोर कनाडा तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑस्ट्रेलिया नंबर सिक्स विच ऑफ द एरिया ऑफ पाकिस्तान इज मोर वर्लियरेबल टू अर्थ क्विक अर्थ क्विक के लिए जल्दों के लिए पाकिस्तान का सबसे खतरनाक तरीन इलाका कौन सा है तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास पोटवार प्लेटो इंडस्ट्रियल प्लेन थल या नादरन माउंटेन तो करेक्ट ऑप्शन है नादरन माउंटेन फिर द बिगेस्ट फ्लड इन पाकिस्तान दैट डैमेज लाइफ एंड पॉवर्टी अकर्ड इन पाकिस्तान में बहुत बड़ा सैलाब कब आया था जनाब 2010 में 2012 में 2014 में या 16 में तो करेक्ट ऑप्शन इज 2010 फ्रॉम 1994 टू 2014 वर पीपल वर इफेक्टेड बाय द नेचुरल डिजास्टर 4.5 बिलियन 4.4 बिलियन 4 3.4 बिलियन या 2.4 बिलियन तो करेक्ट ऑप्शन इज 4.4 बिलियन नाइन्थ पॉइंट है जी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक लूजेस लीडिंग नेचुरल डिजास्टर इन पाकिस्तान आर फ्लड लैंड स्लाइडिंग अर्थक्विक या साइक्लोन तो करेक्ट ऑप्शन इज फ्लड शार्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास वट इज द नेचुरल डिजास्टर कुदरती आफात क्या होती है अ नेचुरल डिजास्टर इज एन अनफॉरसीन एंड सडन अक्रेंस ऑफ एन इवेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द नेचुरल प्रोसेस ऑफ द अर्थ दे कैन नॉट बी प्रिडक्टेड नॉर अवॉइडेड ये कुदरत की तरफ से जब अचानक 
कोई आफात आ जाती है और ये एक जमीनी प्रोसेस होता है जिसको ना तो पहले हम बता सकते हैं कि ये आने वाला है और ना ही इससे रोका जा सकता है फॉर एग्जाम्पल अर्थ को जैसे कि जल्जले हैं सुनामी है वर्कलोन है एरप्शन है जमीनी कटाव साइक्लोन्स हैं जो जो साइक्लोन की शक्ल में होते हैं फ्लड सैराब हैं ड्रॉट्स खुशसाली है लैंड स्लाइड है जमीनी कटाव है पहाड़ कट कट के ऊपर से जब नीचे गिरते हैं फॉरेस्ट फायर और जंगलों को आग लगना है आर आर फ्राम ऑफ द नेचुरल डिजास्टर ये तमाम नेचुरल डिजास्टर की एक शाम है नेचुरल डिजास्टर काज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ नेचुरल कुदरती आफात इंसानी जिंदगी को नुकसान पहुँचाते हैं प्रॉपर्टी मालियत को एंड द इन्वायरमेंट और माहौल को क्वेश्चन नंबर टू है डिफाइन द ग्लोबल वार्मिंग इंटरनेशनल गर्मी जो है इसको हमने विजात करनी थी ग्लोबल वार्मिंग कैन बी डिस्क्राइब एज एन इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर ऑन द ओशन समंदरों पर एवरेज जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से जमीन पर भी गर्मी और समंदरों में भी राइजिंग टेम्परेचर कैन चेंज द फ्रीकवेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ द नेचुरल डिजास्टर इससे जो कुदरती आफात है उनका प्रोसेस तेज हो जाता है इन द आर्टेक सर्कल एंड वेस्टर्न एंटार्कटिका मेल्टेड ग्लेशियर्स जिससे एंटार्कटिका के जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो पिघल जाते हैं और राइजिंग दो सी फिर इससे क्या होता है समंदरों का जो लेवल है वो बढ़ जाता है लेवल एट द वर्ल्ड दुनिया में द रीजन फॉर द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर और इसकी वजूहत जिससे ग्लेशियर पिघल जाते हैं इज द वार्मिंग ऑफ द ओशन समंदर इससे गर्म हो जाते हैं द सिचुएशन फोर्ट कोस्टल एरियाज जिससे साहली पट्टी एंड लो लाइजिंग इजलैंड और जो जमीन के निचले लेवल वाले इजलैंड एट ग्रेट रिस्क बहुत बड़े खतरे में शामिल होते हैं वट आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्पैक्ट ऑफ द नेचुरल डिजास्टर इम्पैक्ट ऑफ द नेचुरल डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर बैडली इफेक्टेड the population agriculture road animal and habitats and the environment kudrati afat bahut buri tarah se asar andaz hote hain abadi par kashtkari par sadkon par janwaron par janwaron ki rehaish par aur hamare mahol par some are short term effect kuch kam arse ke liye nuksan de hote hain can be settled urgently jinko वक्ती तौर पर ठीक कर लिया जाता है वाइल अदर लास्ट फॉर ईयर जबकि दूसरे जो है कई कई सालों तक इसके असरा रहते हैं नेचुरल डिजास्टर है प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी इफेक्ट तो कुदरती आफात बुनियादी और प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर इनके असरा मरतब होते हैं बड़े पैमाने पर छोटे पैमाने पर और बड़े पैमाने पर प्राइमरी इफेक्ट जो है नहीं हम छोटे पैमाना कह लेते हैं और सेकेंडरी इफेक्ट इसे हम बड़ा पैमाना कह लेते हैं प्राइमरी इफेक्ट आर द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द नेचुरल डिजास्टर सच एज कोलेप्सड बिल्डिंग बिल्डिंग का बड़ी बड़ी इमारतों का कोलेप्स हो जाना गिर जाना इकट्ठे हो जाना ह्यूमन कैजलिटीज इंसानी अमवात एंड डिस्ट्रॉयड इंफ्रास्ट्रक्चर और जितना भी फ्रेमवर्क होता है बिल्डिंग है जो इंसानों ने बनाए होते हैं कि ये बिल्डिंग है ये खेत है वो सब कुछ मलिया मेट हो जाता है इकट्ठा हो जाता है तो ये होते हैं प्राइमरी इफेक्ट एक्सक्यूज भी सेकेंडरी इफेक्ट क्या होते हैं सेकेंडरी इफेक्ट आर द इनडायरेक्ट इफेक्ट दैट अपेयर लेटर एंड आर ऑन रिजल्टिंग ऑफ प्राइमरी इफेक्ट सच एज द पावर फेलियर स्प्रेडिंग ऑफ द डिजीज फायर फ्राम द ब्रोकन गैस पाइप एंड साइकोलॉजिकल डैमेज तो सेकेंडरी क्या हो सकते हैं जी उनमें हमारे पास पावर फेलियर है जैसे बिजली का रबता खता खता हो जाना मनखता हो जाना स्प्रेडिंग ऑफ द डिजीज बीमारियों का फैल जाना जैसे कि हमारे यहाँ लास्ट टाइम पाकिस्तान में खतरनाक किस्म का डेंगी आ गया था और उससे पहले हमारे पास कोविड 19 आ गया था ये बीमारियां फैल जाती हैं फायर फ्राम ब्रोकन गैसेज पाइप लाइन और जो पाइप लाइन होते हैं वो टूट जाए और उसकी गैस जो है वो बाहर फैल जाए एंड साइकोलॉजिकल डैमेज और बुनियादी जो साइकोलॉजिकल डैमेज है जिन इंसानों के जहन जो है वो टूट जाते हैं इंसान अंदरूनी तौर पर टूट जाते हैं जिसने सारी जिंदगी मेहनत कमाई करके एक मिल लगाई और वो मिल ही खत्म हो जाए तो बंदा साइकोलॉजिकल 
तो उसको डिसऑर्डर हो जाता है वो पागल हो जाता है तो ये होता है साइकोलॉजिकल डैमेज हाउ कैन वी प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज बाई यूजिंग रिसाइकल्ड थिंग रिसाइकल्ड थिंग को हम इस्तेमाल करते हुए कुदरती जराओं को कैसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं रिसाइकलिंग रिसाइकलिंग है क्या रिसाइकलिंग मीन कन्वर्टिंग यूजिंग मटीरियल इन टू न्यू प्रोडक्ट कि पुरानी प्रोडक्ट को नए प्रोडक्ट में तब्दील कर देना इट हेल्प टू सेव द नेचुरल रिसोर्सेज जिससे कुदरती जरा जितने उनको हम बचा सकते हैं इफ यूज मटीरियल आर नाट रिसाइकल अगर इस्तेमाल शुदा मटीरियल जो है उसको साइकिल ना किया जाए रिसाइकल ना किया जाए न्यू प्रोडक्ट आर मेड बाय एक्स्ट्रा थिंग फ्रेश रॉ मटीरियल फरादात और ये फ्रेश मटीरियल ही हर दफ़ा हम इस्तेमाल करें थ्रू एग्रीकल्चर माइनिंग एंड फॉरेस्ट्री और कहाँ कहाँ से एग्रीकल्चर से खेतों से जराय से काश्तकारी से माइनिंग माइनिंग होती है पहाड़ों से जो मदनियात निकालना और फॉरेस्ट्री और जंगलात से तो जंगलात भी खत्म हो जाए पहाड़ भी खत्म हो जाए और काश्तकारी भी खत्म हो जाए तो आधी चीजें वो होती हैं जो हम रिसाइकिल करते हैं और आधी चीजें नए रिसोर्स से नहीं बनाते हैं वट टाइप ऑफ द नेचुरल डिजास्टर आर मोर कॉमन इन पाकिस्तान पाकिस्तान में कुदरती अफात किस किस किस्म की होती हैं तो आसर है जी मोस्ट कॉमन नेचुरल डिजास्टर इन पाकिस्तान आर पाकिस्तान लाइज एट द बाउंड्रीज ऑफ बोथ इंडो ऑस्ट्रेलिया एंड यूरेशियन टेक्नो टेक्टोनिक प्लेट्स एज अ रिजल्ट अर्थ को एक इन पाकिस्तान अखर आफन इन द नादरन एरियाज एंड आजाद कश्मीर जिसकी वजह से आजाद कश्मीर और नादरन एरियाज में पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जल्जले आते हैं सम ऑफ दैम बार वेरी सवियर इनमें कुछ बहुत खतरनाक होते हैं एंड आर डिस्ट्रक्टिव और जो कि तबाही फैला देने वाले होते हैं फ्लड आर द लीडिंग नेचुरल डिजास्टर फ्लड है इसमें सबसे बड़ा और अहम है ये भी एक कुदरती आफत है फ्लड कहा जाना दे अकर आलमोस्ट एवरी ईयर ड्यू टू हैवी मानसून रेन बहुत ज्यादा मानसून बारिशों की वजह से ये असर आते हैं दे काज लॉस ऑफ द लाइफ इससे जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं तबाह हो जाती हैं खत्म हो जाती हैं प्रॉपर्टी इन द कंट्री और मुल्क में प्रॉपर्टी जो लोगों की है वो डैमेज हो जाती है द फ्लड ऑफ टू थाउजेंड का जो फ्लड था वाज द बिगेस्ट एंड वास इन पाकिस्तान हिस्ट्री पाकिस्तान की हिस्ट्री में बदतरीन और बहुत बड़ा बड़ा सैलाब था इट इज एस्टिमेटेड दैट ट्वेल्व हंड्रेड टू टू ट्वेंटी टू हंड्रेड टू थाउजेंड ट्वेंटी पीपल वर केल्ड बारह सौ से बाईस सौ लोग इसमें मारे गए थे वेर एज अप्रॉक्सीमेटली वन पॉइंट सिक्स मिलियन हाउसेज व डैमेज तकरीबन वन पॉइंट सिक्स मिलियन एक मिलियन में टेन लाख होते हैं ना तो ये घर डैमेज हुए थे और डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान एक्सपीरियंस ड्रॉट्स पाकिस्तान को इस साल खुश साली का सामना करना पड़ा वैन द मानसून फेल टू डिलीवर द रेन जब मानसून में बारिशें ना हो ड्रॉट्स सीवियरली इफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक खुश साली जानवरों और फसलों की पैदावार को मुतासर करती है डिटेल क्वेश्चंस वाई आर द डेवलपिंग कंट्रीज मोर इफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर दैन डेवलप्ड कंट्रीज वाई आर डेवलपिंग कंट्रीज आर मोर इफेक्टेड जो तरक्की कर रहे हैं मुल्क वो क्यों ज्यादा असरअंदाज होते हैं बजाय इसके जो तरक्की कर चुके हैं आंसर है जी नेचुरल डिजास्टर अक्कर आर ओवर द वर्ल्ड कुदरती आफात पूरी दुनिया में यकसूस के साथ आती है बराबर आती है दे इफेक्ट बोथ डिवेल्प एंड डिवेल्पिंग कंट्रीज ये दोनों डिवेल्पिंग और डिवेल्प कंट्रीज को नुकसान पहुंचाती है आर मोर वर्नियरेबल टू द नेचुरल डिजास्टर इट इज दैट इट इज अ फैक्ट दैट द मेजोरिटी ऑफ लाइफ लॉस्ट एंड इफेक्टेड बाय द नेचुरल डिजास्टर बहुत सारी अमवाद बहुत सारी जानों को नुकसान पहुंचता है खत्म हो जाती है इस नेचुरल कुदरती आफत की वजह से रिपोर्टेड इन डेवलपिंग कंट्रीज जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन के मुताबिक टू 4.4 बिलियन पीपल वर इफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर 4.4 लोग जो थे वो असरअंदाज हुए थे इस कुदरती सैलाब की वजह से एंड एटी पीपल वर 
died in the uh, disaster belonging to developing countries aur developing jo tarki pazir mamalik hain inme 80% amwaat bhi hui thi developing countries are easily affected by natural disaster aaram se tarki pazir mamalik aaram se asar andaaz ho jate hain asar qubool kar lete hain due to many reason kai wajuhat ki wajah se पहली रीजन क्या है पॉवर्टी को लोग गरीब होते हैं इन डेवलपिंग कंट्रीज मेजोरिटी ऑफ द पीपल लिव्स इन द अनसेफ एंड डेंजरस लोकेशन गैर हिफाजती और खतरनाक किस्म की जगह पे लोग रहते हैं सच एज रिवर बैंक दरियाओं के किनारों पर स्टीप दरवानों पे स्लोप्स ये भी दरवानों पे फ्लड प्लेन फ्लड वाले मैदानों में जाकर रहना शुरू कर देते हैं एंड हाईली पॉपुलेटेड इन लीगल एंड सब स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड सेटलमेंट और उन एरियाज में जहाँ जो जो रहने के काबिल नहीं है एवरी ईयर नेचुरल डिजास्टर ट्रैप अबाउट ट्वेंटी सिक्स मिलियन पीपल हर साल तकरीबन छब्बीस मिलियन लोग जो ऐसे असरअंदाज होते हैं हु आर इन एक्सट्रीमली पॉवर्टी जिसकी बुनियादी वजह यह क्या है गुरबत है lack of resources hamare paas jo zaraa hai unki kami hai developing countries are not equipped with early warning system their natural disaster management lack the resources and uh, training to the withstand natural climates theek ho gaya pehle bachcho yahan tak aapko samajh aa gayi chalte hain ji agle page pe पोअर गवर्नेंस पोअर गवर्नेंस क्या है इन डेवलपिंग कंट्रीज द गवर्नमेंट यूजली बैक रिसोर्स प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन इन सच क्रिटिकल कंडीशन फ्लड फ्राम द डिवेल्प कंट्रीज आर डिलीवर टू द एमरजेंसी रिलीफ एंड रिकवरी दीज कंट्रीज आर मोस्टली लाइकली टू to have a building that are not built in the withstand natural disaster the supply of water electricity food and medicine is unreliable and may not be available for the long time after a disaster number 3 uh, number 2 question is in detail hamare paas how can human activities contribute to natural disaster explain ऑप्शन है जी हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटीज एंड नेचुरल डिजास्टर इंसानी जो अमल है इससे कुदरती अफात ज्यादा होती है और इस पर असरअंदाज भी होती है द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ द नेचुरल हैजर्ड आर राइजिंग ईच टाइम द कैजुअलिटीज एंड डिस्ट्रक्शन सीम्स वर्स हर दफा अमवात भी ज्यादा होती हैं और तबाही भी ज्यादा होती है देर आर देर इज अ नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज दैट आर एडिंग टू दीज डिजास्टर बहुत सारी एक्टिविटीज है जो कि इसमें इजाफा कर रही हैं। नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड ड्रॉट्स, फायर्स आर यूजुअली थॉट ऑफ नेचुरली अकरेंट इवेंट इन द डैमेज ह्यूमन लाइफ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बट समाइम दे आर नॉट नेचुरल तो इसमें हमारे पास फ्लड है हेरोकेन्स है ड्रॉट्स कुछ खाली है वेल्ड फायर है जंगलात को आग लगना और इस वजह से ये कुदरती जराए जो है ये कम हो जाते हैं और अफात जो है इस पर गलबा पा जाती है ह्यूमन एक्टिविटीज हैज बीन इम्पेक्टिंग ऑन द एनवायरमेंट इन एंड कास्टली वे टूडे ओवर पॉपुलेशन डिफॉरस्टेशन ग्रोइंग सेटलमेंट एंड कंजम्पन ऑफ फॉसल फ्यूल हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर एनवायरमेंट एंड काज ग्लोबल वार्मिंग Rising temperature due to global warming has affected weather patterns resulting in heat waves cyclone flood and forest fires to ye wo zaraaye hain jinki wajah se kya hota hai bahut zyada miqdar mein afat aati hain aur usse casualties aur destruction bahut zyada hoti hai to isme kya hai heat waves hain cyclones hain flood hain aur jangalat ko aag lagna द यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर ये जो केमिकल की खादें हम इस्तेमाल करते हैं यूरिया वगैरह रेगुलर प्लोइंग 
ज़्यादातर हल चलाना एंड पोअरली मैनेज एरीगेशन और पानी का पोअर एरीगेशन सिस्टम मतलब जो खाल बनाए जाते हैं या जो आगे पानी पानी ज़्यादातर ज़ाया होता था काज लैंड डिग्रेडेशन इससे ज़मीनी कटाव हो जाता है जी ड्राट्स अक्कर खुश साली उस वक्त वाक्य होती है वैन इट इज़ हार्डर टू ग्रो क्रॉप जब फसलें उगाई ही नहीं जाती जब फसलें नहीं उगाई जाती तो ये बहुत ज़्यादा अक्कर हो जाता है क्या चीज़ ड्राट्स खुश साली डिफॉरस्टेशन जंगलात का कटाव इज आ रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट्री बाय कटिंग ट्रीज दरख्तों को काट कर टू मेक लैंड अवेलेबल फॉर अदर यूज जमीन को और दूसरे काबिल इस्तेमाल बनाना एज एग्रीकल्चर एंड एंड अर्बनाइजेशन जैसे कि उसको शहरों में तब्दील कर देना नई नई सोसाइटियाँ बना देना वहाँ पर नए नए टाउन बना देना डिफॉरस्टेशन कैन हैड टू द लैंड स्लाइड ड्रॉट्स एंड फ्लड ट्रीज होल्ड द सॉइल टूगेदर बाय देयर रूट एंड प्रिवेंट द सॉइल फ्राम एरिंग ट्रीज आल्सो प्रोवाइड मॉइस्चर टू द एटमोसफेयर एंड काज रेन फॉल ये जो दरख्त होते हैं ट्रीज आल्सो प्रोवाइड मॉइस्चर ये नमी लेते हैं टू द एटमोसफेयर हमारी फिजा को एंड काज रेन फॉल और बारिश बरसाने का सब बनते हैं मैन मेड वाटर रिजर्व इंसान जो खुद से जराए बनाता है जहाँ पर पानी को रिजर्व किया जाता है इकट्ठा किया जाता है लाइक डैम्स जैसे कि डैम हो गए और लैक्स हो गए कैन आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लड ये भी फ्लड की जिम्मेदार होती है वैन इट इज़ हैवीली रेन जब बहुत शदीद बारिश होती है डैम रिलीज वाटर तो डैम से पानी को निकाला जाता है क्योंकि डैम पानी से भर जाते हैं एट वन टाइम मोर दैन एट्स कैपेसिटी जब उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा भर जाते हैं डैट ओवर फ्लोज द बैंक्स ऑफ द रिवर तो दरिया जो है उसके किनारों से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है राइजिंग लेवल ऑफ सी समंदर का लेवल का ऊपर हो जाना जिससे क्या है जखीरे जितने भी हैं जितनी भी वादियाँ वो सारी नुकसान में है किसी भी वक्त पानी आ सकता है या फिर समंदरी तूफान आ सकता है या फिर साइक्लोन आ सकते हैं या फिर सुनामी आ सकती है तो इसलिए इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है नंबर थ्री और लास्ट क्वेश्चन है जी व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन रिड्यूस टू इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर कुदरती आफात को कंट्रोल में रखने के लिए कौन कौन से काम हैं जो किए जा सकते हैं जिससे हम कुदरत की चीज़ों को बचा सकते हैं मैजर टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द नेचुरल डिजास्टर कुदरती आफात को रोकने के लिए कुदरती जराए हेयर आर सम वेज दैट कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द नेचुरल डिजीज एग्जाम्पल ऑफ मेटिगेशन स्ट्रेचीज मेटिगेशन तरीके जो हैं ये इसमें शामिल हैं नंबर वन प्री प्रीपेयरनेस कि हमें हर फ्लड के लिए अर्थ क्विक के लिए आर रेडी पहले से तैयार होकर बैठना होगा प्रीपेयरनेस होती होगी और हमें उसकी मुख्य नशकें करवाई जानी चाहिए ताकि जब भी कोई ऐसी आफात आ जाए तो हमें कैसे उससे निपटना है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर प्रोडक्शन ऑफ द डिजास्टर लाइक फ्लड स्टॉम एंड सुनामी नंबर टू टू कंडक्ट कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन माशरे के अंदर एक कैंपेन चलानी चाहिए लोगों को इश्तार के जरिए समझाना चाहिए कि जब फ्लड आ जाए या बिजली आपकी कट जाए या कोई और मसला तो आपने किस तरह से अप्लीकेशन देनी है और किस तरह से इसके खिलाफ खुद से हाथ से काम करना है कंप्लेन एंड मॉक ड्रेल्स मॉक ड्रेल्स ये मॉक ड्रिल्स के होते हैं अमली काम करके दिखाना एंड एक्सरसाइज और मशक की जाए टू प्रिपेयर पीपल फॉर डिजीज के लोगों को बीमारी से कैसे बचाया जा सकता है इसके बाद आज हमारे पास रिस्पांस नंबर टू टू कंडक्ट कम्युनिटी अवेयरनेस कम्युनिटी अवेयरनेस की जाए कंपेन चलाई जाए और मॉक ड्रिल्स की जाए एक्सरसाइज की जाए कि जब कोई डिजास्टर आए तो उस डिजास्टर से कैसे बचा जा सकता है रिस्पॉन्स क्विक अवेक्शन ऑफ पीपल फ्राम इफेक्टेड एरियाज प्रोविजन ऑफ द मेडिकल असिस्टेंट एंड सपोर्ट टू अर्जेंट बेसिस यूज ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू फास्ट ट्रैक रिलीफ एफर्ट फॉर एग्जाम्पल ड्रोन टू लोकेट द सर्वाइवर्स एंड कम्युनिकेट द 
uh, information to rescue team rehabilitation and recovery rehabilitation of basic primary uh, temporary facilities clean water food and shelter ki jitne bhi log effect hue hain unko jaldi jaldi unke zakham saaf kiye jaye unko pani pilaya jaye unko khuraak di jaye ya unke liye shelter bana ke rakhe jaye to seek cooperation and expertise from developed countries and international aid agencies for the rehabilitation of the पीपल लोगों की रिहेबिलेशन के लिए उनकी दोबारा रिहाइश के लिए जितने भी मालिक में जहाँ पर एक्सपर्ट लोग होते हैं उनको हायर करके एक्सरसाइज करवाई जानी चाहिए प्रिवेंशन एंड मेटिगेशन इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज ब्रिजेज रोड डैम पुलों को सड़कों को और डैम्स को बार बार देखना चाहिए उनकी तकमील करनी चाहिए एंड लीव बैंक टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फ्लडिंग और किनारों को खाली छोड़ देना चाहिए ताकि अगर कभी सैलाब आए तो किसी भी जानी नुकसान को जानी इन जान को नुकसान नहीं होना चाहिए स्ट्रिक्ट डिवेलपमेंट पॉलिसीज ऑन लैंड यूज प्लानिंग जमीन को इस्तेमाल करने के लिए सख्त पॉलिसियाँ बनानी चाहिए एंड बेल्ट डिजाइन टू डेट कैन रिड्यूज द रिस्क ऑफ द नेचुरल हैजर्ड कुदरती अफा से बचाने के लिए बहुत सारी पॉलिसियाँ बनानी चाहिए और लोगों को इन अफा से दूर रखना चाहिए थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव फॉर योर कॉपरेशन फॉर योर सब्सक्रिप्शन माई गाइज इन शाजिर हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ जो कि मेरे बच्चों के लिए होगी और मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चों को अगर ये मेरी कोशिश पसंद आई है अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों को बताइएगा अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा मिलेंगे एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज पाकिस्तान जिंदाबाद